பிரியமானவர்களே நான் சாமக்காவல் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு மதின் மேல ஏறி நின்றுக்கிட்டு தூங்குனாக்க என்ன நடக்கும் அங்கேருந்து விழா வேண்டியதான் தோம்புன்னு விழ வேண்டியதான் கையோ காலம் முடிஞ்சவங்க இல்ல மரணம் கூட நடக்கும் எனக்கு ஒரு சில ஊழியர்களை பா தெரிந்து பாருங்க அது எனக்கு ஆச்சரியமா கூட இருக்குது பிரியமானவர்களே நின்றுகிட்டே தூங்குவாங்க அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது பாட்டு புத்தகத்தை வச்சு பாடிக்கிட்டே தூங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க கோயில்ல போய் உட்கார்ந்தோட நான் தூங்குவாங்க இறை ஊழியர்கள் சாதாரண ஆள்கள் பாவம் அங்க வேலை செய்து களைச்சு பாவம் ஓகே இறை ஊழியர்கள் ஒரு அபிஷேகத்துல இருந்துகிட்டு கோவில்ல போய் உட்கார்ந்த உடனே ஆட மாட்டாங்க அசைய மாட்டாங்க கண்களை மூடு நாக்க அப்படியே இருப்பாங்க ஆனா நமக்கு குத்து பார்த்தாதான் தெரியும் அவங்க குரட்ட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது இப்படியாக ஏராளமான ஊழியர்கள் உண்டு ஒரு நாள் ஒரு ஊழியர் என்கிட்ட வந்தாங்க சிஸ்டர் உங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பேசணும் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்தார் சரி சகோதரா உட்காருங்க பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும் கொஞ்சம் சிறிய ஜபம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சோம் பிரியமான அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேசியிருப்போம் அவர் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே சவுண்டு கம்மி ஆகிக்கிட்டே போச்சு நான் மனசு நினைக்கிறேன் ஐயோ வேதனை தாங்க முடியாம சவுண்டு கம்மி ஆகிட்டு போகுது போல அப்படின்னு சொல்லி நான் உத்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன குரட்டை வருது அடக்கடவுடைய இது என்ன இப்படி தூங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாம உட்காந்தே இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சொல்லி நல்லாவே அப்படி சாஞ்சு தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படியே விட்டுட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டேன் நானும் ஒரு மணி நேரம் வந்து பாக்குறேன்னு தூங்கிட்டு தான் இருக்காரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து பாக்குறேன்னு தூங்கிக்கிட்டு தான் இருக்காரு அப்புறம் சரியா ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம் பன்னிரண்டு மணிக்கு இப்படி எந்திரிச்சுக்கிட்டு சிஸ்டர் வேலையா இருந்தீங்களோ என்னைய கேட்கிறாரு சிஸ்டர் வேலையா இருந்தீங்களோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கண்ணா சந்தட்டேன் அப்படிங்கிறாரு நான் சொல்லி அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல பிரதர் ஒன்பது மணிக்கு நீங்க தூங்க ஆரம்பிச்சீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு தான் இப்ப கண் வெளிச்சு பாத்துருக்கிறீங்க இப்படி நீங்க தூங்கினீங்கன்னா எப்படி ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் பிரைசலா பிரைசலா ஹலலோயா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற இறை ஊழியர்களே சாத்தான் உங்களை ஏற்கனவே ஆட்கொண்டு விட்டான் பிறகு எப்படி நீங்க போய் அடுத்த உங்களை சாத்தான் ஆட்கொள்ளாம பாதுகாக்க முடியும் இறை ஊழியர்களே விழித்தலுங்க நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் உங்க உடம்ப வருத்தி உபவாசித்து ஜெபித்து தவம் செய்து தேவனுடைய பாகத்துல நிக்கணும் அப்பதாங்க பணி செய்ய முடியும் இல்ல எனக்கு எந்த இடத்துலயும் தூங்கிக்கிட்டு எந்த இடத்துல சரி இல்லைங்க ஹலலூயா நீங்க தூங்குனாக்க என்ன நடக்கும் சாத்தான் கலை விதைப்பான் என்ன நடக்கும் சாத்தான் கலை விதைப்பான் ஆகவே தூங்காம இருக்கக்கூடிய கிருபைய எனக்கு தாரம் ஆண்டவரே தூங்காம செபிக்க கூடிய கிருபைய எனக்கு தாரம் ஆண்டவரே என்று சொல்லி செவிங்க ஒரு இடத்திலே பரிந்துரை செபம் நடந்து கொண்டு இருந்தது நாங்க எல்லாரும் வல்லமையா உட்காந்து ஜோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சகோதரி ஆரம்பிச்சாங்க சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே இயேசு சுவாமி குடும்பங்களிலே இருக்கிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஐயா மிக முக்கியமாக என் பக்கத்து வீட்டுக்கார சகோதரி மிகுந்த நாங்க எல்லாரும் பாக்குறோம் என்ன ஓ மக பயங்கரமான வேதனை போல அதுல அப்படியே சொல்லிட்டு போறான் அப்படி டக்குனுக்கு தலைகீழ போகுது நான் சொன்ன சிஸ்டர் ஜோம் பண்ணுங்க என்ன சகோதரியே இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓ கண்ணா சந்திரிச்சு சிஸ்டர் கண்ணா சந்திரிச்சு பிரியமானவர்களே வல்லமையோடு ஜபிக்கணும் நீங்களே தூங்கி விழுந்துகிட்டு இருந்தாக்கும் எப்படிங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் பிரியமானவர்களே இறை ஊழியர்களே விழித்தடுங்கள் தூங்காமல் ஜபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா விழித்திருந்து ஜபிக்கும் வரம் தாங்குப்பா தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா விழித்திருந்து ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா நீ தூங்கினா எதிரி கலை விதைப்பான் ஜெபிக்க மறந்தான் எதிரி என்ன செய்வான் கலை விதைச்சிருவான் ஆகவே ஜாக்கிரதையா இருங்க 